Здравствуйте! Еще одно необычное переживание, не мое, а подписчика канала YouTube. Вот она мне написала несколько писем, и я решил обратить на это ее переживание ваше внимание, поскольку в нем есть интересные моменты. Здравствуйте, Вайраги! Мира вам и добра! Пересмотрела ваши ролики на YouTube, очень интересно и познавательно. Примите меня в друзья, пожалуйста. Хотела бы поделиться с вами сном из детства повторяющимся много раз из-за высокой температуры. Я была болезненным ребенком. И далее, собственно, само сновидение. Будто вижу под, под собой огненную поверхность. Она, как горячая земля, катится на меня, а я или лечу над ней, или иду по ней. Из-за горизонта выплывают два силуэта человеческих. Я смотрю на них и понимаю, что один – это я, а другой – то ли мой друг, то ли ангел-хранитель – а в ушах жутких хор чертей, от низких до визгов. Я не пугаюсь, и для меня это как будто привычно. Сейчас мне кажется, что это видение преисподней, и меня кто-то из нее вытащил. Этот сон сопровождал меня все детство. Хотелось бы узнать, что вы думаете по этому поводу. Ну и сновидение, которое я ей... Точнее, не сновидение, а вопросы, которые я после этого... После этого ее рассказа задал. Вот. После сна здоровье и жизнь наладилась. Далее я написал, что, скорее всего, это ваш духовный друг, учитель, гуру, который взял на себя ваши грехи и спас вас из нижних миров. Далее я пишу, что вы, кстати, в жизни часто еще сталкивались с проявлением нижних миров, на вас как бы печать стоит. То есть, когда, когда я смотрел на эту женщину, я видел, что у нее астральное тело, в нем есть живые человеческие энергии, но параллельно как бы на ней стоит вот такой вот мистический символ, который указывает на связь с нижними мирами, в частности с адами. И если бы, и смотря на эту печать, я сразу понял, что если она вдруг начнет себя дурно вести, вот, духи нижних миров ее сразу же вытащут, вытащут из этого мира и заберут назад. То есть ее она находится под постоянным присмотром. И ее духовный учитель, его, ее духовный друг, который заступился за нее, помог ей выйти оттуда. Такие сновидения снятся, снятся в том случае, когда мы или же наша душа при, пришла из нижних миров. И по милости э, духовного учителя. Это очень важно понимать, поскольку, понимая это, э, мы будем более более тщательно относиться к своим духовным поступкам, к своему духовному развитию. Будем более бережны к своей жизни. Далее я написал, вы, кстати, в жизни часто еще сталкивались с проявлением нижних миров, на вас как бы печать стоит, берегите себя, будете плохо себя вести, вернетесь назад, там, там ждут вас, начните совершенствовать, совершенствовать себя, все исправится. Но там, вот здесь я и упомянул, что там ждут вас, то есть есть ряд духов, которые непрерывно за ней следят, находясь в нижних мирах, то есть они как бы снизу вверх смотрят на нее да, и ждут, когда она оступится. Малейшая, малейшая вот зацепочка, и они ее сразу же сдернут, то есть жизнь может при, прекратиться. Она отвечает, да, лет 8-9 назад слышала эти голоса и видела в каком-то полузабытии страшные рожи, которые налетали на меня, проносились насквозь, пытались напугать. Я тогда в больнице лежала, но я не боялась, было часа три ночи, наверное, самый разгул нечистой силы. Кстати, в магических практиках, в практиках колдовства считается, что три часа ночи – это именно пик разгула нечистых энергий. То есть грязных энергий. Три часа ночи это время, когда открываются врата в нижние миры, и многие духи могут посещать наши миры. Поэтому крайне нужно быть осторожными с этими часами, особенно если мы часто просыпаемся в три часа ночи, это указывает на то, что есть целевое влияние на нашу судьбу. Обратите внимание на этот час и на это время. 
А в обязательном порядке, еще раз напоминаю, нужно читать молитвы, сохранные молитвы перед сном. То есть нельзя засыпать ну, подобно какому-то животному, которое пришло, упало и заснуло. Нет, мы должны встать хоть на 5 минуточек, но прочесть молитвы, помолиться, прикоснуться к святым образам и только потом, или же позаниматься йогой, поделать перепросмотр, по, почитать махамантру. Все это. Только в этом случае мы сможем обрести благословение и защиту. В традиции, допустим, Карлоса Кастанеда рекомендуется всегда выражать намерение. То есть нельзя засыпать сразу же. Пришли уставшие, легли и полежите. Полежите минут 10, 15, 20, 30. Выражайте при этом намерение. Читайте Иисусову молитву. Научитесь выражать намерение и научитесь осознанно входить в свое сновидение. Это очень-очень важно. Мне бы молитву почитать, далее продолжает она, мне бы молитву почитать, а я их, я их, то есть этих бесов, эти голоса, эти рожи, которые она видела, а я их начала матом посылать, а голоса в голове издев... издевательски мне вторили. То есть они поняли, за что ее можно зацепить, и она купилась на эти провокации, она ответила им тем же самым, и... а им это и нужно было. И тут, скажем так, началось. Они мне вторили, да такие противные голоса не передать словами. Хочу вас спросить, чего мне нужно начать очищение. Я, кстати, голос отца умершего слышала в голове, когда он умер, но еще до похорон. Он сказал мне не курить. После такого потрясения я бросила. Он нехорошо умер с похмелья, причем не дома, а в магазине. Часто ко мне во сне приходил. Мы хорошо общались, рассказывал, что там будет отвечать, на каждую, за, отвечать за каждую мелочь, как он сказал, за каждого суслика, съеденного в детстве. Это аллегория. Вообще, вокруг меня много мистики. Чувствую, кто-то кто помогает, кто-то мешает в моей жизни. Лет шесть назад в торговом центре ходили мы с дочкой, наткнулись на точку, где делали фотоауры. Мы, э, не будь дурами, сфотографировались. У дочери большая оранжевая аура, а моя меньше, желтая и сверху как бы правее воронка темная. Вроде как энергия уходит. Так, и далее, э, далее я ответил ей, ну вот, я не ошибся, судя по вашей жизни, печать все-таки есть. Эта печать, далее она мне отвечает, эта печать наложена мною из-за плохих поступков в предыдущих жизнях. Совершенно верно. Поступков родственников или в этой жизни я не успела насовершать. Мне ближе православие, но тело тянется к йоге. Последнее время энергии нет, ничего не хочу, даже домашние дела вызывают депрессию. Я бы очень хотела найти наставника, который даст волшебного пинка, а у меня желание зреет в этом году съездить в Дивеево. Очень хорошо, в Дивеево можно ездить каждое полгода, и это будет очень хорошим стимулом и очень хорошей защитой. Относительно того, что волшебный пинок, вы должны понимать, что пинок, конечно, можно дать, вот, но это будет только лишь один раз, и в целом это не, не выход. То есть мы всегда, всегда должны основываться на своих собственных усилиях, и идти и рассчитывать только на свои силы. В противном случае, когда пинок задержится, то мы что? Что с нами случится? Мы упадем, споткнемся? Нет, так не должно быть. Только на свои силы. Учитель, он не должен быть человеком, который будет идти позади вас с палкой вот, и подгонять вас. Да, в некоторой степени такие ситуации бывают, вот. Но это не должно быть, ну, скажем так, основным лекарством. Это должно быть одним из стимулов. Понимаете? То есть мы должны быть в некоторой степени совершенными и не зависеть. Вдруг учитель куда-нибудь уедет там, на полгода, и ваш воздушный шарик уверенности сдует, сдуется, и с чем вы останетесь. Поэтому всегда нужно взращивать в себе чувство дисциплины, самоконтроля, стремления, уверенности, доверия высшим духовным силам, пониманию того, что учитель не является физической оболочкой, он находится далеко за пределами этого физического тела, он в другом состоянии. И 
просто смотреть на него как на тело, которое должен за вами ходить и постоянно вас пинать, это неправильно. Вот. Это вот один из таких моментов. Ну а с чего начать? Я уже говорил об этом в предыдущих роликах, поэтому смотрите канал. На канале очень много полезной информации. Вот. Много, много информации вы или некоторую информацию вы поймете спустя лишь годы, насколько важны и полезные будут, полезными будут те или иные моменты или те или иные советы. Но еще раз возвращаясь, всем советую, во-первых, привести свое тело в порядок. Я рекомендую хатха-йогу, поскольку ну, ничего лучше, как физически, физических упражнений, взятых из индийской йоги, я не знаю. Ну, не доводилось мне. Вот. Потому что... В нездоровом теле обычно человек очень тяжело развивается, то есть вся его жизнь будет вращаться вокруг болезни, вокруг страданий и так далее. Для этого, для того, чтобы мы могли себя вести, совершенствовать, мы должны привести свое тело в порядок. Это обязательно. Ну и если мы совершали дурные поступки, в частности, часто гневались, допустим, наркотики, сигареты, воровство, какие-то более серьезные греховные, греховные поступки, вот, незаконные интимные отношения, все эти практики можно пересматривать с помощью перепросмотра. То есть из этих поступков очень важно извлекать свою энергию, поскольку энергия оставлена в этих поступках, она будет нас тяготить. Ко всему прочему, техника перепросмотра, она очень хорошо усиливая Наш энергетический потенциал, она направляет нас в правильном направлении, то есть дает понимание того, что такое медитация, что такое созерцание, что такое осознавание, что такое переживание или осознавание себя в сновидениях. Это очень хорошая практика и крайне-крайне полезная. Да, она может быть нетрадиционная, но в то же самое время она не принадлежит какой-то религиозной традиции. Это просто практика, с помощью которой мы можем пережить более глубокие слои осознавания. Ну и, конечно же, важным фактором является то, что наш ум вот, он является источником нашего поведения, наших поступков и так далее. Как же можно очистить наш ум? Очень часто мы бессознательно начинаем как-то пагубно мыслить, гневаться, мысли на кого-то оскорблять, ругать, критиковать. Всего этого нужно избегать. Все это происходит в силу того, что мы накопили определенное количество неразумных отпечатков или поступков или нашей мыслительной деятельности. И впоследствии это, это, это уже начинает проявляться ну, как бы на автомате или... или в силу привычки, привычек. Поэтому для того, чтобы наш ум очистился, нужно завести за правило практику чтения мантр. В традиции индуизма это называется практика чтения мантр или же джапа медитация, или же просто джапа, или мантра йога. То есть это разные названия одного, одной и той же практики. В этой практике мы принимаем правильную позу, садимся в позу для созерцания и просто начинаем читать какую-то индийскую мантру, которую мы получили у своего святого учителя. Допустим, кто-то был в Индии, у него есть посвящение в традицию, у него есть мантра, у него есть духовное имя и так далее. То есть вы берете эту мантру, полученную у индийского гуру, берете четкие в руки и начинаете читать. Если же мы в традиции православной церкви, соответственно, мы довольно часто были в монастырях, мы были в каких-то святых местах, паломнических центрах, Практически у всех нас есть какие-то свои духовные наставники, то есть священники в нашем приходе, либо духовные наставники в монастырях, у которых мы получали благословение, получали описание или же объяснение тех или иных видов молитв, мантр, то есть не мантр, а молитв в традиции православной церкви. И, соответственно, точно так же, как и в традиции индуизма, мы просто садимся и читаем эти же самые молитвы, вот, но уже в традиции христианства. То есть принцип один и тот же, и техника, она по сути одна и та же. Вот, это что касается начала. Ну а дальше, когда уже будет, будут какие-то наработки, то есть приблизительно за полгода нужно привыкнуть себя удерживать на, на этом уровне, на этом уровне, на котором мы будем постепенно привыкать к духовной жизни, к духовному развитию. 
мы должны выработать в себе именно привычку. Ни в коем случае не перегружайте себя. Нельзя в день читать первое время. Нельзя ни в коем случае читать, допустим, 3-4 часа молитву. Это неправильно. Вы утомитесь, ваш ум устанет, и на этом все и закончится. И до следующий год вы не будете вообще ничего делать. Поэтому молиться нужно начинать с 5-10 минут в день. Ну и постепенно, постепенно добавляя. Самым лучшим состоянием, во время которого мы будем читать молитвы, это молитвы естественные. То есть есть молитвы принудительные, есть молитвы естественные. Когда нам хочется подойти к алтарю, когда нам хочется прикоснуться к святым иконам, поблагодарить их за то, что у нас что-то есть, за то, что мы ну, не находимся на месте тех людей, которые сейчас очень сильно страдают. А мы их очень часто видим и в метро, и на улицах. Вот эта молитва, она является естественной, и она идет не из ума, она идет из сердца. Но так или иначе, в любом случае, когда молитва не идет естественным образом, мы должны себя потихонечку, аккуратненько, очень нежно приучать к молитве с помощью, скажем так, внутренней дисциплины. То есть мы сказали себе так, надо помолиться, встали, пошли перед сном 10-15 минут, помолились. Легли спать, утром встали, прочитали какие-то святые молитвы и пошли на работу. Вот так, собственно, наша жизнь должна продолжаться. Кто хочет освоить какие-то более глубинные практики, тем могу посоветовать практику умной, умной молитвы из традиции православной церкви. Очень хорошая практика. Я как-нибудь запишу на эту, на эту тему видео, мы разберем ее более детально. Вот. Но это вот что касается э, вот таких вот техник. Относительно того, что если у вас крайние ситуации трудностей, и вам очень тяжело решить какие-то свои жизненные проблемы, и физически как бы, вам нужна срочная помощь, я могу посоветовать э, из традиции индуизма, поскольку мне молитвы такие быстро действующие и помогающие, ну, неизвестны. Точнее, известны, но они как бы это сказать, они не признаются православной церкви, они являются ну, не авторитетными, поэтому я о них не распространяюсь. Я рекомендую всем, допустим, Дресим Хакавачу, очень хорошая молитва, которая, или же Кавача, молитвенный щит, который невозможно перебить ничем и никогда. То есть молитва, которая действует невидимо, мы никогда не узнаем, что работает именно эта молитва, но она будет защищать нас от всего, и от магических атак, и от влияния духов, от влияния демонов. Она развернет судьбу так, что мы победим любое, даже полчища демонов, если будем читать эту мантру или же эту молитву. Конечно же, она будет работать в соответствии с нашим внутренним потенциалом. Это не будет панацеей, то есть не будет так, что мы прочитали три три раза молитву, и она будет работать бесчисленное количество времени. Да, она будет работать, но мы не будем видеть последствий, по крайней мере, в том виде, в котором бы мы хотели. Если хотим добиться результатов, нужно трудиться. То есть молитвы должны быть, их должно быть определенное количество, немалое. Ну, это что вот касается этого сновидения. Поэтому относитесь относительно духовных наставников, они есть как в параллельных измерениях, такие, допустим, как Серафим Саровский. Вот, есть духовные наставники, которые рождены на земле. Допустим, такие учителя, как, допустим, Калерий, ну, моя учительница, к которой я отношусь с очень-очень большим уважением. Вот, ну и так далее. Таких учителей весьма большое количество. Их просто нужно найти, и находить мы, найти мы сможем их с помощью особых духовных знаков, которые будут в сновидениях. Вот, вот такая информация на сегодня. До новых встреч!